구약 성경. 구약 성경은 뭐가 무엇이다 그랬습니까? 구약은 네? 네. 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 모세 모세 율법과 그 다음에 뭐다? 선지자 선지 선지서. 율법과 선지자들의 거리다. 음. 그렇습니다. 자, 그래서, 이 모세 율법에 보면, 음. 신명기 22장, 22절에 이런 말이 나옵니다. 남자가 유부녀와 통관하며, 그 남자와 여자를 둘다 어떻게 죽여라. 처녀인 여자가 남자와 약혼한 후에 어떤 남자가 그를 성읍 중에서 만나 통관하면 너희는 그들을 둘다 성읍 문으로 끌어내고 그들을 어떻게 돌로 쳐 죽일 것이다. 더 겁납니다. 그렇죠? 이게 누가 모세에게 준 율법입니까? 하나님이 준 율법이에요. 하나님이 준 율법. 그렇죠? 자, 그런데 우리가 이제 신약에 와서 보면 요한복음 8장에 서기관들과 바리새인들이 간음 중에 그래서 간음죄를 지으면 어떻게 하라고요? 돌로 두, 두 남자 여자 둘다 돌로 쳐 죽이라고 했습니다. 간음 중에 잡힌 여자를 끌고 왔다. 그리고 예수님에게 이렇게 묻습니다. 선생님. 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔습니다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 선생은 어떻게 말하겠나이까? 자, 여러분. 모세 율법에는 이런 남자나 여자는 어떻게 하라? 돌로 쳐 죽이라. 그랬어요. 그래서, 이 사람들이 돌을 들고 그 여자를 끌고 예수 앞에 왔어요. 이 사람들이 이렇게 한 이유가 뭐예요? 이렇게 하는 이유는 예수, 예수님을 가만 보니까, 모세 율법을 무시하는 것 같아. 그렇죠? 그래서 그거 따지려고 왔어. 응. 왜 당신은, 너는 모세 율법을 안 지키냐? 이거 따지려 온 거예요. 자, 그런데, 결국, 어떻게 돼요? 예수님은 모세 율법대로 이 여자를 돌로 쳐 죽이지 못하도록 해요. 하고, 이 사람들이 할 말이 없어서 돌을 땅에 놓고 집으로 가버리고, 예수님은 그 여자 보고 뭐라 그랬습니까? 예. 네. 자, 나도 너를 정죄하지 아니하노니. 어. 자, 이 여자는 죄를 범했어요. 그런데 예수님은 너를 나는 너를 정죄하지 않는다. 그리고 용서하고 집으로 갔어. 
예수님은 자기가 준 율법을 안 지키네요. 그렇죠? 그러니 예수는 예수는 어떤 사람이에요? 모세 율법을 어떻게 무시하는 자지. 그러니까 어, 이스라엘 백성들에게 어, 이스라엘 백성들이 보면 어 모세 율법을 안 지키네 지키지 말라는 말이네. 자 여러분 예수님이 모세 율법 같은 거는 필요 없다라고 지금. 말하는 겁니까? 여러분, 오늘 아침에 했잖아요, 공부. 예수님이 뭐라 그랬습니까? 내가 이 세상에 온 것은 율법을 배하러 온 것이 아니라. 근데 이 유대인들은 자꾸 예수를 보고 뭐라 그래요? 너는 율법을 폐하려고 하느냐? 음, 예수는 아니다. 나는 모세의 율법을 폐하러 온 것이 아니다. 그랬어요. 아니다. 뭐 하러 온 거다? 완전케 하러 왔다. 내가 너희들 조상들에게 옛날에 준 율법은 불완전했다. 음, 불완전했다. 아시겠죠? 왜 불완전했던 거요? 아, 좋아요. 예. 그렇죠. 사람들의 수준이 너무 어떻게 천박해서. 음. 하지만 막 거지들, 깡패들 이런 거 노예들 다 이제 구원했어. 앞으로 내가 잘 먹여 줄게. 내가 너희들 잘 살게 해 줄게. 근데 너희들이 옛날처럼 살았으면 안 돼. 좀 사람처럼 살아야 돼. 그러니까 지금부터는 사람 죽이지 마라. 도적질 하지 마라. 강간하고 그러지 마라. 예. 네. 그게 아주 수준 낮은 율법이었다. 왜? 그 사람들이 워낙 수준이 어떻게? 낮으니까. 그런 깡패, 거지, 뭐, 조폭 다 모아놓고, 아, 원수를 사랑해라. 이건 안 통한다, 이 말이에요. 그거는, 그래 봐야, 그렇죠. 그래서, 어디까지 만들어주려고 그래요. 그래서 그런 유치한 법쯤은 지키고, 이제는, 아, 이제는, 수 틀리면 사람 죽이고, 도적질 하고, 예, 거짓말 하고, 예, 재판정에 가서 엉뚱한, 응? 위증이나 하고, 그러고 돈 받고, 이제는 그런 수준에서 어떻게, 좀더 높은, 영적으로 높은 수준으로 만들어 주겠다. 라는 적어도 살인하지 않고 도적질하지 않고 어 그러니까 옛날에 노예 이스라엘 백성들이 노예였을 때는 부모들도 상관없어 그 부모 공경 안해 그러니까 어떻게 부모를 공경하다 너 이제 제발 사람 좀 대라. 이 율법이 최고의 율법이면 좀 곤란하잖아요. 그렇죠? 
그래서, 아, 그래서, 그런, 그런데 그 율법은 약속이었다. 그러면 그건 무슨 약속이냐? 내가 너희들을 노예 생활로부터 해방시켜가지고, 너희들을 적어도 이제는 도둑질 하지는 않고, 부모도 팽개치지 않고, 예. 네. 살인도 안 하고, 그런 사람으로 만들어 주겠다. 라는 약속이었다. 이 말이에요. 그 모세 율법은. 아시겠죠? 그래서, 그렇게 되려면, 그렇게 그 약속을, 그 약속을 하나님이 지키려면, 어떻게 해야 돼요? 그들을 죄로부터 어떻게 구원해야 돼? 그래서 사랑을 보여줘야 돼. 그래서 나는 너희들을 그런 사람들로 만들어 주겠다. 그러므로 내가 너희들을 죄로부터 내 아들 예수를 보내서 구원해 주겠다. 라는 약속을 한 것이 모세 율법이다, 이 말이에요. 아시겠죠? 그래서, 여러분, 그렇다면, 지금 이 바리세인과 서기관들이 그 가늠한 여자를 지금 끌고 왔는데, 모세 율법대로 하겠다는 거야. 그렇죠? 모세 율법대로 하면 어떻게 해야 돼? 돌로 때려 죽여야 돼. 음. 근데 예수님은, 음. 예수님은 그 여자를 어떻게 용서하고 보내는 거야. 그거는 무슨 뜻입니까? 율법을, 모세 율법을 폐하겠다는 뜻입니까? 모세 율법을, 율법을 어떻게 해? 완전케. 완전케 하는 것이다. 이 말이야. 그래서 모세 율법을 완전케 하면 그것이 뭐가 된다? 사랑이 된다. 이 말이에요. 그래서 너희는 지금 이 모세 율법의 최 모세 율법을 완전케 한 것이 바로 사랑인 줄을 너희가 모르고 있다. 그래서 내가 너희들이 지키고 있는 이 모세 율법을 배기 처분하려 온 것이 아니고 어떻게 하러 왔다? 완전하게 이 모세의 모든 율법이 다 뭐라는 것을 보여주러 왔다? 사랑이라는 것을 가르쳐 주러 왔다. 그래서 너희들이 아, 이 모세의 율법이 참 사랑 우리로 하여금 서로 사랑하는 사람으로 만들어 주는 그런 약속이었구나. 응? 그래서, 여러분, 자, 봅시다. 이제, 마태복음 22장. 자, 한 율법사가 예수를 시험하여 물었습니다. 선생님이요, 이 율법 중에 어느 계명이 큽니까? 율법이나 계명이나 다 같은 말입니다. 예수께서 가르사대 어느 게 제일 큽니까? 제가 안식일 경인했을 때는 안식일을 기억하여 거룩히 지키라는 것이 제일 중요한 제일 중요한 계명이었다. 그렇게 하는데 예수님의 대답을 한번 봅시다. 과연 그러한가? 예수께서 가르사대 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 
주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 그것이 크고 첫째 되는 계명이다. 계명이요. 첫째 되는 계명이요. 둘째는 이렇다. 자. 모세 계명은 10계명, 10가지예요. 그렇죠? 근데 예수는 딱두 개만 얘기합니다. 음. 자, 너희 주 하나님을 어떻게 사랑하라. 첫째 계명도 무엇이다? 사랑하라다. 아. 그러니까 이게 이제 사랑하라. 하나님을 사랑하는 것이 첫째 계명이요. 둘째 계명은 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 또 뭐요? 사랑하라. 자, 이두 계명, 두 계명이 다 뭐예요? 사랑해요. 이두 계명이 다 사랑인데 이두 계명이 자, 이두 계명이 다 뭐요? 사랑이 그러니까 이두 개명이 대신에 여기다 뭐를 집어넣으면 됩니까? 사랑이 이 사랑이 온 율법과 선지자의 강령입니다. 강령. 자, 온 율법과 선지자는 다른 말로 하면 뭐예요? 구약이지. 그러니까 구약의 구약의 네. 모세 율법과 뭐예요? 선지자를 다 합하면 이것이 바로 뭐예요? 사랑이다. 말이에요. 아시겠죠? 그래서 예수님이 그 서기관들과 바리새인들이 잡아온 가늠한 여자를 용서하고 보낸 것은 사랑이다. 이 말입니다. 그런데 그 서기관과 바리새인들은 그 율법이 완전하게 되면 사랑이라는 것을 뭐 모르고 아직도 뭐예요? 자 돌로 때려 죽이라 그랬으니까 우리가 돌로 쳐 죽일 겁니다. 하고 왔다 이 말입니다. 그러니까 그 바리새인들과 서기관들은 율법의 궁극적인 율법의 완성이 사랑이라는 것을 알았다 몰랐다 몰랐다 이 얘기예요. 음. 그래서 예수님이 모세 율법을 돌로 쳐죽이라는 모세 율법을 폐하는 것이 아니라 그 율법을 완전하게 하면. 그것이 사랑이 된다 이 말이야. 그러니까 우리가 서로 여러분 정말 우리가 서로 진심으로 사랑하면 자내 부인을 내 아내를 사랑하면 내가 가늠할까요? 안 하지. 그래서 가늠하지 말라. 이것만으로는 충분하지 않다 이거야. 그래서 예수님이 우리 모든 죄인들을 십자가에서 무조건적 사랑으로 구원한 것을 우리가 믿고 받아들이게 되면 와 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는구나 그것을 깨달으면 우리는 아 그러면 그러니까 나도 내 아내를 어떻게 정말 사랑해야 되겠구나. 그렇게 되면, 다른 여자와 가늠짓 그런 거 바람 피우지 않게 된다. 이 말이. 그렇죠? 응. 그것이 바로, 가늠하지 말라라는, 그리고 가늠을 하면 돌로 쳐 죽일 것이다. 라는 율법을 어떻게 완전케 한 것이다 이 말이야. 음. 자 이제 율법을 완전케 한 거라는 말 아, 아시겠어요? 예. 네. 
그래서 이게 제가 지금 반복을 하고 있는데, 너무 너무 중요한 얘기예요. 아시겠죠? 자, 저는 옛날에 성경 공부를 할 때. 이 모세 율법에 보면 문둥병자를 절대로 사람들이 손대지 말라 이렇게 돼 있어. 예수님은 손대게 안 되게 손댑니다. 손을 내밀어 그에게 대시며 걸어사대. 그러면 예수님은 모세 율법을 어기는 겁니까? 어기는 게 아니라, 예, 네. 모든 율법, 모든 율법과 선지자는, 선지자는 뭐예요? 서로 사랑하라. 로 완전케 된다. 이거를 여러분, 생각 속에 콕, 응, 간직해야 돼. 그래서 예수님은, 어, 어떻게 보면 무법자 같아? 응, 예수님. 자, 그 유대인들, 그리고 오늘날 안식일 교인들이 그렇게 중요하게 생각하는 안식일을 지키라. 안식일이 토요일 맞거든요. 그러면 유대인들은요, 지금 미국에 유대인들 많이 살아. 근데, <웃음> 여러분, 그 캐나다에 제가 갔는데, 그 토론토라는 도시에 유대인들이 많이 살아요. 근데 그 유대인들 사는 동네 이제 한국 사람이 살게 됐단 말이에요. 그래서, 살게 되는데, 하루는 토요일 날, 토요일 날, 아침에 이제 그 아파트에 사는데, 그 미국이나 캐나다 같은 아파트는 우리 한국 아파트처럼 이렇게 좋지 않아요. 그죠? 근데 이제, 위층에 사는 유대인이 내려와서 우리 한국 사람들 문을 똑똑똑 왜 그러냐 그랬더니 좀 도와달라고 그래. 뭘 도와주면 좋겠나 그랬더니 자기가 지금 방금 똥을 놓는데 어, 이거 누르는 거 일이다 이 말이야. 아무 일도 하지 말라 그랬거든 아직. 그렇죠, 맞아. 자, 그게, 그래가지고 지금까지도 유대인들은 안식일에, 음, 운전을 하지 말아라. 그래가지고요, 유대인들의 그 회당, 그 사람들의 교회죠. 교회가 들어선다. 그러면요, 그 지역에 집값이 팍! 뛰어요. 왜? 안식일날, 그, 유대인들이 회당으로 가야 되는데, 예. 네. 걸어가야 돼. 운전하면 안 돼. 그러니까, 다, 어디에 모여 살아야 돼? 교회 가까이 살아야 돼. 그래가지고, 막, 그 한국 사람이, 그 회당 지열 그 터하고 아주 가까운데 사는데 그 너무 집값이 막 오르는 거야. 유대인들 와서 팔아라. 아직도 그러고 있어요. 뭐 지킨다고? 모세의 율법을 지킨다고. 예. 그런데 예수님은 그 당시에 와서 그 유대인들 그렇게 중요하게 생각하는 안식일 개명을 막 걸어댕겨 멀리 제자들하고 같이 그리고 어느 날 어, 어, 밀밭을 지나가다가 제자들이 배가 고파서 밀 그걸 따다가 비벼가지고 집어먹었어 
유대인들이 난리 나는 거요. 너희들은 왜 안식일을 안 지키냐? 아무 일도 하지 말라 그랬는데. 자, 또 어떤 아, 그 그게 이제 요한복음. 요한복음 5장에 보면 어떤 어떤 곳에 그게 환자들이 확 모여 있어. 왜 모여 있냐면 그게 베레스타라는 곳이 있는데 그 곳에 물이 간간히 흔들리면 제일 먼저 들어가는 사람이 낫는 거야. 음. 근데 거기 38년 된 환자가 있어. 그래서 그 사람을 예수님이 찾아와서 고쳐줘요. 그리고 놓고 예수님이 이제 됐으니 너는 여기서 네 이불을 깔고, 요를 깔고 잘 필요 없어. 이제 집에 가. 그래서 그때는 요가 아주 중요한 거니까, 중요한 재산이니까, 그걸 들고 집으로 가라. 그 날이 안식일이라. 그런데 유대인들이 뭐라 그래요? 안식일인데 왜 이거를 들고 가라 그래? 응? 자, 예수님이 하는 그 안식일 개명을 통해서 예수님이 하고자 하는 그는 뭐였다고 그랬습니까? 마음에 뭐예요? 마음의 평안 그리고 쉼이야. 그 안식이야. 안식은 어떻게 되면 그들이 가질 수 있는 거예요? 구원을 받으면. 그렇죠. 예. 네. 그래서 하나님이 안식일 개명은 무슨 언약이라고? 하나님이 내가 내 아들 예수를 보내서 너희들이 어떤 죄를 지었든지 어떻게? 다 용서하고 구원할 것이다. 그래서 내가 너희들을 나의 아들, 딸로 삼을 것이다. 라는 약속이다. 그래서 예수님이 와서 십자가에서 피 흘리고 돌아가신 것을 볼 때, 아, 나는 내 대신, 내가 죽을 죽음 대신 하나님의 자기 아들 예수를 나 대신 죽게 했구나. 아, 감사하다. 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는구나. 그래서 우리가 마음의 쉼을 가지게 해 주겠다라는 약속이었다. 이 말이야. 아시겠죠? 일하지 말고 쉬어! 이게 이런 명령이 아니었다. 그런데 이스라엘 백성들은 그 안식을 내 아들 예수로 하여금 너희들을 구원하게 해서 안식을 주겠다는 그 약속의 계명을 뭘로 생각해 버렸어? 명령으로 생각. 일하지 말라. 똥 누고 이것도 누르면 안 돼. 안식일인데 아무 일도 안 해야 될거 아니야? 그래서 그때 예수님의 제자들이 밀밭을 지나가면서 뭐냐 아 난리를 치는 거예요 왜 그래서 이제 예수님이 안식일 날그 38년 된 환자를 낳게 해줘 그것이 그 환자에게는 뭐예요? 안식이다. 병이 치유됐으니까. 이런 병을 앓고 있으면 마음의 평안이 없잖아요. 그렇죠? 음. 그래서 예수님이 안식일인데 아무 일도 하면 안 되는 날인데도 불구하고 예수님이 그 환자에게 와서 낫게 해주고 내 침상을 들고 집에 가라. 와, 그게 안식 아니에요? 
그거 하는, 그래서 예수님이 그 병자를 사랑하셔서 치유해주고, 질병으로부터 구원해서 치유해주고, 안식하게 하는 것이 바로 안식일 개명의 목적이었다. 이 말입니다. 그 환자를 어떻게 사랑, 했기 때문에 그 사랑을 보여줘서 그 사랑으로 치유시켰다. 그게 예수님이 진짜 완전케 된 뭐예요? 안식일 개명을 보여준 거야. 뭐로? 사랑으로. 사랑으로 그 환자를 닦게 해줬대. 근데 유대인들은 아, 안식일인데 어떻게 그 침상을 들고 걸어가? 이래서, 불완전한 모세 율법을 완전한 걸로 착각하고, 예수님이 그 모든 모세 율법들을 사랑으로 완전케 하시는 것을 하시러 오셨다는 것을 알지를 못했다 이 말입니다. 여러분 이렇게 돼야 여러분이 신앙생활을 할때 여러분 무거운 짐지는 짐진 사람들이 참 많아요. 그래서 예수님 오셔서 뭐라 그래요? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그랬다. 어떻게 쉬게 하는 거예요? 왜 유대인들은 무거운 짐을 지고 있는 거예요? 그 율법, 율법, 율법이 무엇인데? 약속인데 구원해서. 너희들을 쉬게, 안식을 주겠다는 약속인데, 하나님이 한 약속인데, 유대인들은 그거를 뭘로 알아들어 버린 것이다? 명령으로 알아들이면 명령 지키는 것이 뭐예요? 무거운 짐이지. 그래서 내가 이 명령을 착실히 지켜야 천국에 갈 텐데, 라는 그 무거운 짐을 지고 수고하면서 진땀 흘리면서 천국 가면 가보려고 그렇게 살고 있는 너희들아 다 누구에게로 오라? 나에게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 왜 나에게로 오면 그 사람들이 쉬게 돼요? 아, 그 모세 율법이 명령이 아니라 뭐구나 약속이구나. 내가 너희를 쉬게 해줄 거라. 너 말은, 어, 너희가 책임져야 될 너희 모든 죄를 내가 다 어떻게 책임질 것이고. 내가 너희들을 사랑하기 때문에 내가 너희 대신에 십자가에서 죽어줄 것이야. 그러면 너희는 지금까지 지고 있던 이 무거운 짐을 다 어떻게 벗고 쉴수 있게 될 것이다. 그 말은 결국 뭐예요? 나는 너희를 사랑하기 때문에 내가 너희들을 모든 죄를 책임지고 내가 십자가에서 죽어줄게. 나는 사랑, 사랑하니까 약속하죠. 그렇죠. 명령은 약속하고는 정반대죠. 시켜 먹는 거예요. 그렇죠. 그래서, 여러분, 그래서 예수님은 무법자처럼 보여도 예수님이 지키는 예수님만큼 모세율법을 완전히 지키신 분은 없다, 이 말이에요. 
그렇죠? 그래서 예수님만이 모세 율법을 완전히 지켰다는 말은 모든 구약의 모든 모세 율법과 선지자 선지서를 완전하게 하면 그것이 뭐예요? 사랑이다 이 말이야. 그래서 그 사랑을 보여줘서 그 사랑 때문에 십자가에서 대신 자기가 우리를 위하여 죽어 주어. 그 사랑이 나타나는데 그 십자가에 나타난 사랑이야말로 모세 율법과 선지서 그거다 이 말. 그게 들어있는 것을 다 요약하면 사랑이다. 자, 그래서 첫째 계명도 하나님을 사랑하라 하시고, 둘째 계명도 내 이웃을 뭐요 사랑하라. 이두 계명이 사랑 사랑 이두 계명이 이 사랑이 온 율법과 선지자의 가르침이다 이 말이에요. 그렇죠. 이제 여러분이 구약 성경을 볼때좀 해방되십시오. 구약 성경의 모든 가르침은 사랑이다 이 말입니다. 여러분 어깨에다가 무거운 짐을 지우는 명령으로서의 율법이 아니다 이거예요. 됐습니까? 그래서 여러분 로마서로 한번 가봅시다. 로마서 13, 10장 자 그리스도는 예수님은 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 뭐가 되었다? 율법의 마침이 되었다. 자, 여기 이제 율법이 시작했습니다. 사랑에 가면 율법이 뭐요? 율법이 이루어지고 맞춰진다 이 말이에요. 그래서 예수님이 율법의 마침이 되었다. 아, 이 번역을 조금 다른 번역으로 보면. 아, 율법의 멋이 되셨다? 율법의 끝이 되셨다. 그러니까, 아, 그러니까 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 음. 대한민국에 산이 많아요. 우리 대한민국 참 산이 많은 나라예요. 그렇죠? 음. 근데 산들이 다 이뻐요, 안 이뻐요? 아, 이뻐요. 이뻐요. 근데 대한민국의 산들이 아무리 이뻐봐야 설악산이 최고다 이 말이에요. 그래서 설악산에 와 보면 대한민국 산다본 거다 이 말입니다. 그래서 설악산은 사랑이고 다른 산들은 다 이율법 저율법 이런 거다 이 말이. 또또 또 이렇게 표현할 수 있습니다. 음. 하나님의 율법은 산이다. 산이다. 그럼 여기는 산기슭이고, 여기는 산중턱이고, 그렇죠? 그래서 여기는 뭐 돌로 쳐 죽이라, 어쩌라, 어쩌라. 그런데 이 꼭대기에 올라가면 그게 뭐예요? 사랑이다 이 말이에요. 그 사랑과 율법은 서로 상반되는 것이 아니다. 이거를 알아야 여러분이 율법대로 지키는 것이 공의죠. 그런데 나중에 끝에 가면 뭐가 돼? 사랑하는 것이 공의가 되는 거예요. 이제 아시겠죠? 그래서 사람들이 이 공의라는 말로 아주 혼란을 일으키고 그거는 다른 얘기 할 때는 사랑 얘기가 잘 통하는데 공의 얘기하면 막 사랑이 안 통해. 그렇죠. 그래서 십자가에서 여기에 이제 맨 꼭대기에 사랑이 있고 여기에 뭐가 있는 거예요? 
십자가가 있는 거야. 그래서 십자가는 십자가에서 모든 율법과 뭐가 만난 거요? 사랑이 만난 거요. 됐죠, 그렇죠? 예, 네. 이렇게 돼 있는 거예요. 그래서 사랑과 공의는 이 밑에서는 이, 이, 이 밑에서는 사랑과 공의가 자꾸 다른 것 같아. 왜? 돌로 저주기라고 했으면 저주기야 공이지. 그렇죠? 그런데 예수님은 이 꼭대기 십자가에서 이 가늠한 여인에게 어떻게 여인을 용서하는 것이 공입니다. 그러면 그러면 예수님이 율법을 무시한 겁니까? 안 해요. 여자가 죽어야 될 죽음을 어떻게? 자기가 대신 죽어줘서 공의를 충족시킨 것이 됐어요. 이걸 알아야 돼. 그래서 십자가에서 공의와 자비가, 공의와 사랑이 입맞췄다. 그렇게 얘기하는 거예요. 공의와 사랑이 서로 정반대되는 것이 아니라는 거죠. 그래서 율법과 사랑을 분리시켜 놓고 생각하면 여러분은 성경을 엉망진창으로 만드는 거예요. 율법은 율법이고 사랑은 사랑이야. 이렇게 되면 <웃음> 여러분은 하나님을 도무지 알수 없는 그렇죠. 내가 하나님을 사랑한다 그러는데 이게 이게 도대체 이게 헷갈리고 이게 뭘 하는 건지 모르. 뭐 율법은 율법대로 따라 있고 그거는 말안 들으면 벌주는 거고. 뭐 사랑은 그러고 나중에 보니까 예수님도 율법 안 지켜. 그게 아니 율법 안 지키는 게 아니라 뭐예요? 율법의 율법이 완전케 된 사랑을 행하시는다, 행하신다, 이 말이야. 그렇죠. 음. 그래서, 여러분. 자, 요것만 하고, 오늘 끝나겠습니다. 제가 오늘 치과에 가가지고, <웃음> 별, 별거 아닌 줄 알고 갔더니, 임플란트를 해야 되는데. 그래서, 오늘 임플란트를 하나 하, 심고 왔어요. 요즘은 막 이빨 뽑으면서 심어요. 어, 그 참. 예. 예. 근데 이 속초에, 저는 이 어릴 때 몸이 약해서 그런지 이빨이 참 나빴습니다. 그래서 제가 임플란트를 한게 많아요. 한 여덟 개, 아홉 개 정도. 예. 임플란트를. 그래서 막 이빨이 안 좋아가지고 고생 많이 했어요. 요즘 와서 이빨이 제일 이제 좋은데. 그래서, 그래서 이제 임판트를 뽑으면서 그대로 심어가지고. 네. 그래서 좀, 여기가 좀 아파요. <웃음> 그래서, 자, 이제 로마서 13장에 가보겠습니다. 자, 여기 보면 이제 확실히 나옵니다. 그러니까, 이제 예수님은 모든 구약은 율법과 선지자로 구성이 되어 있는데, 이것이 완전케 되면, 뭐, 이것이 바로 뭐다? 사랑이다. 그래서 사랑은 모세와 모세 율법과 선지서를 다 완전케 하면 그게 사랑이 된다. 이제 그렇게 얘기했습니다. 자 여기 이제 사도 바울은 이것을 아주 확실하게 얘기하고 있습니다. 
서로 사랑하는 것 외에는 아무에게도 어떤 빚도 지지 말라. 사람을 사랑하는 사람은 율법을 어떻게 이룬 것이다. 네가 정말 내 이웃을 내 몸처럼 사랑한다면 너는 뭐예요? 율법을 다 이룬 사람이다. 그런데 우리는 그런 사람 있어 없어? 없어요. 원수를 사랑하고 내 이웃을 내 이웃 사람을 어떻게 내 몸처럼 사랑해요? 그런데 이거를 이거를 명령이라고 생각하면 이거는 정말 고, 고생이죠. 하나님이 이렇게 이기적인 욕심이 많은 내 이웃을 내 몸처럼 절대로 사랑할 수 없는 이 이상구를 무엇을 주셔서 성령을 주셔서 십자가의 사랑을 부어 주셔서 이 이상구를 그렇게 만들어 주시겠다는 그 약속을 우리가 믿고 살아가는 거예요. 얼마나 좋아. 아, 하나님, 내가 하나님과 함께, 하나님을 떠나지 않고 함께 가면서, 이 하나님의 무조건적 사랑을 계속 받아들이면서 살면, 하나님이 내 속에, 성령이 내 속에 오셔서, 그래서, 예수님이 그러잖아요. 내가 너희 안에, 너희가 내 안에 거하며, 그하면 그렇게 되면 너희가 애를 안 써도 내가 어떻게 다 그렇게 만들어 줄 것이야. 그거예요. 어. 그래서 그거를 믿고 어, 기대하고 네, 살아가요. 그래서 음. 자 너는 가늠하지 말지니라 살인하지 말지니라 이게 다 어디 있는 말이에요? 쉽게 면 그렇죠? 너는 도둑질 하지 말라. 너는 거짓 증거 하지 말라. 너는 탐내지 말라. 이게 쉽게 면이야. 그렇죠? 그리고, 이게 이제, 간호하지 말라, 살인하지 말라, 두, 두 개. 너는 도둑질 말라, 세 개. 거짓 증거 하지 말라, 네 개. 탐내지 말라, 뭐요? 다섯 개. 이 다섯 개와 그 외에 다른 개명이 또 다섯 개 있습니다. 그렇죠? 뭐, 안식일을 지키라, 뭐, 우상을 숭배하지 말라. 이게 다섯 개 없다. 그죠? 그건 너무 얘기하려니까 너무 기니까 생략한다. 이 말입니다. 그러니까 이 말은 모든 그열 가지 십계 명이 있지만 이 말이에요. 그렇죠. 있지만 자, 그열 가지 계명이 있을지라도 너는 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라는 말씀 가운데 그열 가지가 어떻게 다 들어 있습니다. 이렇게 되어 있다 이 말이에요. 어. 음. 문제는 그 사랑이 우리가 알고 있는 조건적 사랑이 아니라 하나님의 사랑, 그 무조건적 사랑 안에 다 들어 있는 거다 이 말이야. 자, 여러분. 그래서 여러분, 저는 옛날에 아 정말 제가 고민 많이 했습니다. 옛날에 뭘 보고 제가 고민을 제일 많이 했냐고 하면. 마태복음 5장에 맨 끝에 가면 하늘에 계신 너희 아버지께서 완전하신 것 같이 너희도 뭐요? 완전하. 그런데 여기는 온전하라고. 그런데 사실은 완전입니다. 완전을 영어로 하면 뭐라 그래요? 여러분 잘 알잖아요. 영어로, 영어로 하면 perfect입니다. perfect. 자, 영어로 한번 볼까요? 예. 네. 
자, therefore, you shall be 뭐요? perfect입니다. just 하늘에 계신 너의 아버지가 perfect 한 것처럼, 즉, 하나님이 perfect 한 것처럼, 너도 어떻게 perfect 하라. 이거 보고 제가, 이걸 내가 할수 있을까? 그래서 한번 해볼까? 여러분, 이거를 해보려고 한 사람들이 누구게? 옛날 중세시대 수도사들입니다. 그 사람들 세상 다 버려. 버리고 수도원에 들어가면, 뭐, 결혼도 안 하고, 그저 뭐요. 하루 종일 성경 보고, 기도하고, 그리고 이제 텃밭하고, 먹고는 살아야 되니까. 그러다가, 그러다가 또 뭐, 엉뚱한 생각이 나면, 어떻게, 채찍을 들고, 어떻게, 크 자기를 쳐. 어이, 내가 왜 이렇게 퍼펙트 하지 않지? 그러던 사람이 마틴 루트였다, 이 말이. 그러니까 그게 바로 뭐예요? 수고하고, 무거운 짐짐. 네. 그거를 하나님이 예수님을 보내서 모든 사람을 대신해서, 왜? 퍼펙트 못하면 어떻게 돼야 돼? 죽어야 돼. 그래서 그 죽음을 하나님이 자기 아들 예수로 하여금 대신 죽게 하셨다, 이 말이야. 그러면 우리는 어떻게 하면 퍼펙트 하게 되냐? 그 사실을 믿으라, 이 말이야. 그것을 믿게 하는 것이 성령이야. 그래서 우리가 그것을 믿으면 성령을 받아들이는 것이고, 성령을 받아들이면 성령이 내 안에 오셔서 나를 퍼펙트하게 점점 만들어 주실 것이다. 라는 약속이다. 이 말이야. 퍼펙트 해, 이 자식아. 그래야 하늘나라 가지. 옛날 수도원 수도사들이 사들은 그것을 퍼펙트 하라를 뭐로 생각한 거야? 명령으로 생각했다. 이 말이야. 이제, 음, 그, 그래서 여기 보면 그 퍼펙트 하다는 말은 무슨 말이에요? 어떤 게 퍼펙트한 거예요? 오류가 하나도 없는 거. 예, 네. 어, 이 퍼펙트한 게 뭐냐? 보니까, 사랑이에요, 사랑. 그래서, 하나님을 사, 사랑하고, 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 뭐예요? 사랑. 원수도 사랑하는 사랑. 그 무조건적인 사랑을 하나님만이 할수 있잖아. 우리 인간도 할수 있다면, 예수님이 십자가에서 죽을 필요 없어. 그렇죠. 우리가 못하니까 십자가에서 죽어. 그래서 우리는, 우리는 퍼펙트 하지 않지만, 우리는 앞으로 이제 우리가 하나님의 자녀가 됐으니까, 구원을 받아서, 하나님이 우리 속에 들어오셔서 내가 너희 안에 너희가 내 안에 그렇게 되어 있으면 내가 너희는 너희 자신을 퍼펙트하게 만들 수 없다. 내가 내가 보낸 성령이 너희 속에 들어가면 너희는 그 성령이 너는 너 자신을 퍼펙트하게 만들 수 없지만 성령은 너를 퍼펙트하게 만들어 줄수 있다. 우리는 그저, 뭐, 어떻게, 감사합니다. 이거밖에 없지. 감사합니다. 
그래서 야, 그래서 보면 여기 퍼펙트 한 거는 여기 보면 다 사랑 얘기입니다. 자 보면 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한적 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 햇빛을 악인과 선인 차별 없이 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려. 그래서 나쁜 놈이건 착한 놈이건 아무 자격 따지지 않고 무조건적 사랑을 주시는 그런 사랑. 그 사랑을 할수 있는 사람을 퍼펙트 한 사람이라고 부릅니다. 그런데 하나 그러면서 보세요. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있어요? 그건 이기심 아니야? 왜? 나를 사랑하니까 나도 사랑해 줘야지. 그런 사랑, 그게 뭐 하는 거냐? 그 무슨 상이 있겠냐? 세상의 세리들도 그, 그렇게는 한다. 또 너희가 너희 형제에게만, 무난하면 남보다 더 하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 다 자기 형제들에게 무난한다. 그러면서, 뭐예요? 너희는 이 세상 사람들의 조건적으로 사랑하는 사랑을 사랑 말고 그거는 사랑이 아니니까 그런 사랑은 무엇에 불과하니까 이기심이요 욕심에 불과하니까 음 아니까 그러므로 저 원수를 사랑하는 사랑 하늘에 계신 아버지의 사랑은 원수도 사랑하는 사람. 그렇죠? 너희를 핍박하는 자를 위해서도 기도하는 사람. 그, 그것이 퍼펙트입니다. 그래서, 하늘에 계신 너희 아버지의 완전하신 것 같이, 하늘에 계신 너희 아버지가 사랑하는 것과 같이, 너희도 어떻게? 하나님처럼 사랑하는 사람이 되라. 되라가 아니고 되게 해 주겠다라는 약속이다 이 말이야. 네. 그래서 하나님은 자기 아들 예수를 보내서 십자가 피 흘리게 해서 죽게 해서 너희들 다내 자녀로 삼겠다라는 약속까지 지켰어. 아시겠죠? 지켰어요. 이제 나머지 약속은 뭐예요? 자, 너희가 내 자녀가 이제 됐으니, 음, 응, 내가 다 값을 지불하고 너희를 샀으니, 나는 지금부터 너희를 어떻게? 응? 와, 하나님처럼 완전하게 만들어 주겠다라는 약속도. 반드시 지키실 것입니다, 여러분. 아시겠죠? 네. 그렇거든요. 이거를 여러분이 명령으로, 이게 명령이다 그러면 저는 즉각적으로 사표 냅니다. 왜? 이거는 뭐예요? 불가능해요. 지금 뭐 수도원도 없고, 수도원에 들어가도 돼, 안 돼? 안 되죠. 저는 뭐, 요즘 뭐, 텔레비 보면, 막 미워. 그 누군가가. <웃음> 뉴스 보면. 아, 뭐, 이래가지고 무슨 원수도 사랑하는 사람이 될수 있어. 안 미워하려고 노력해봐야, 아, 미운데 어떡해. 그렇죠? 안 미운 척 하기는 싫어요. 저는 하나님 앞에서 확실하게 정직하고 싶어. 정직하게 생각하니까 나는 안 되는 거예요. 이런 이상구를 성령이 오셔서 꼭 그렇게 변화시켜 주시겠다는 약속을 우리 모두가 믿으십시다. 아시겠죠? 믿으십시다. 네. 참 좋으신 우리들의 하나님. 
우리 자신이 도저히 할수 없는 것을 하나님께서 꼭될수 있도록 약속하시는 하나님. 너무나 감사합니다. 하나님이 약속해 주시고 하나님이 해 주시지 않는다면 우리는 우리는 정말 하나님의 자녀가 될 수가 없는 정말 죄인들입니다. 너무나 변질되어 버린 인간들입니다. 그러나 우리는 하나님께서 옛날 약속, 구약의 약속, 그 율법과 선지서의 약속도 2000년 전에 지켜주셨습니다. 그렇게 하나님이 약속하시면 지키시는 하나님이십니다. 그렇게 지키셨으니 이제 정말 우리가 하나님처럼 완전해질 수 없는 우리를 하나님처럼 사랑하는 일에 완전하게 해 주시겠다는 그 약속을 믿고 우리는 하나님을 따라 따라 갈 것입니다. 정말 사단이 악령들이 아무리 방해를 해도 우리는 포기하지 않고 그 하나님의 약속을 믿고 우리는 따라 갈 것입니다. 하나님 우리에게 힘을 주시고 믿음을 주셔서 하나님이 하신 그 약속을 우리 스스로가 포기하지 않도록 도와주셔서 끝내 하나님이 하신 그 약속을 우리들 안에서 이루어 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다.